这是一场人类文明与三体世界的交锋。究竟谁会成为预言家？跟我一起走进三体世界。科学家自杀人数急剧增加，自杀的科学家都跟神谕队有过接触，而他现在接触的人是你。我希望每个人都能参加科学边界，都来了解我们。神谕飞就是一个没有任何欲望的科学家。像一个面具人一样嘛，他就很执着的关注《三体》的问题。演的时候呢，我就没法加入更多情绪的变化。到底这个镜头到底是什么？把研究停下来。如果真的是你说的射手合同仓主做的，你让他们玩点人类力所不能及的东西出来。三天后，整个宇宙将为你闪烁。申宇飞算是特别收的一个角色。开始演的时候，导演说：“你那个眉毛不要动，你就是。”嘴动就可以，因为申玉飞是一个没有任何情感的女人。比如说我一提到火锅啊，就会眉飞色舞。申玉飞不是的。然后我经常演的时候，我跟导演讨论，我说：“哎，他这么有钱，他为什么不吃呢？”然后导演就说：“他没有欲望，我就要让你演一个机器人，你的脸上不要有任何表情。”我就每次都在想，我在做一个面膜，然后我不能动。哇，对，我跟有地址。车厢二号，一百三十九号文明里，只有这一趟列车。你带我来看农场主的世界，是不是只要游戏玩通关了，我就能见到农场主？主需要你先去了解他。我第一次带上那些玩意儿演戏，就是头盔呀、啊，还有紧身连体服。我那时候刚穿的衣服，特别不好意思，身材的缺点全部暴露了。还有跟于和伟老师和张鲁一，我们一起演。开始就觉得，哎呀，这么演戏，好别扭啊！剧组给的我们那个木凳子啊，是一个特别简易的木凳子，上面还没抱干净，还有木刺儿呢。然后当时我坐在上面，我在想，这么大投资的戏，为什么这个椅子上还有木刺儿呢？然后他们说没关系，那是代替的，完全看不见。后来全部会做成动画。当时演的时候呢，导演就说：“你们要晃啊！”我们就要特别认真的说台词晃。<笑>福尔摩斯，哎，你这打扮是什么？插花女？你别说，科学家打扮起来也挺漂亮。你们两个来游戏里找我，应该不只是想聊这些吧？是不是？我就想知道，这自杀的科学家到底是怎么回事啊？我知道的全都告诉你了。说说台词特别严肃，然后过一会儿，旁边人说：“好，现在晃动大一点，火车要翻了。”然后我们就这么晃，一直这么晃晃晃。后来我跟于老师跟我们都完全都演不下去了，就晃到我们想笑，你知道吗？然后最后说好晃到这儿，三个人扑在地上，然后我们就往地上一躺。第一次拍这个动捕也是让我有了很多经验。我的经纪人他有看那场戏，我就说那场戏怎么看呢、啊？他说。特别好，做出来特效，因为《三体》毕竟题材是不一样的嘛，大家就是像戏里人物的那种感觉，就是大家都保持了创作的一个基础的一个状态吧，这样能把人物演得更好。相信我，这个《三体》的故事一句话是讲不完的，所以就看我们的剧吧。《三体》世界的生存环境远比我们想象中更冷酷，所以寻找新的家园是最好的选择。人类同舟共济的时刻到了，与外星侵略者的战争已经开始。这场伴随了整个人类文明的战争，仍然胜负未定。